भक्तुलकु मिरुवैन सावकरियाल कल्पन दिसग निर्नयालु तिरुपतिलो टीटीडी इवो समीक्षा समावेसं अधिकारुलकु दिस निर्देसं टीटीडी अनुवंध आलयाललो घनंगा ब्रम्होत्सवालु स्रेनिवास मंगापुरं कपलतिर्धमलो एरपाटल पै टीटीडी जे इवो समीक्ष कपलतिर्धम स्री कपलेश्वर स्वामी ब्रम्होत्सवालकु अंकुरार्पन मोशिक वाहनं पै विनायक स्वामी तिरुवीद भारतीय सम्स्कुत विज्या पेठंलो घनंगा स्नात कोच्सवं पलूर प्रमुखुलकु वाचस्पती गावरव डाप्टरेटल प्रदानं कलियुग दैवं स्रीनिवासुडु विडिदी चेसिन पवित्र प्रदेसं स्रीनिवास मंगापुरंलो स्री कल्यान वेंकर्न कु नित्यम उत्सव திருபதி சம்மிபம்லோனி சரினிவாச மங்காபுரம் சரி கல்யான வேங்கடேச்வுர ச்வாமி வாரி ஆலையம்லோ வார்சிக பரம்மோத் ச்வாலக்கு சாஸ்திருப்தங்க அங்குரார் பண ஜரகிந்தே இ சந்தர்பங்க சேனாதிபதி உத்சவான்டி வேருக்கக நிறவகின்சாரோ திருமுன திருபதி தேவச்தானம் ஆத்வரியம்லோ இனில பத்னாலகு கலைச ச்தாப்பனா கலைச பூஜா புன்யாக வாசனம் சங்கல்ப பூஜா ததிதர வைதிக்க காரிக்கமாலனு நிற்வகின்சின தருவாத விஷ்வக் சேனுள வாரிக்கி புட்டம் அன்னுகு மங்கல ஹாரத்துலு சம்மர்ப்பின்சாரோ தருவாத அர்ச்சகுலு புட்டம் அன்னுனும் மேல தாலாலு மங்கல வைத்தியால நடுமா ஆலை ஆவர திருபதி ٹீடிடி பரிபாலனா பாவனம்லோனி சமாவேச மந்திரம்லோ சோமுவரம் ٹீடிடி ஏவு அனில் குமார் சிங்கால் அதிகாருளது சமிக்ஷ சமாவேசம் நிறவக்கின்சாரோ இ சிந்தர்பங்க என மாட்லடுது சரினிவாச மங்காப்புரம் சரி கல்யான வேங்கடேசுர சுவாமி ஆலையம் திருபதிலோனி சிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதிரிப்பதி
ఆలయం వెలుపల లోపల భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సోమవారం సాయంత్రం శ్రీనివాస్ మంగాపురం క్షేత్రంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించడానికి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఇంజనీరింగ్ పారిశుధ్యం పనులు ఆలయం వెలుపల లోపల చేపట్టిన అలంకరణ పనులను గురించి ఆయా శాఖల అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆలయం వెలుపల లోపల పార్కింగ్ ప్రదేశాల ఏర్పాటుపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా అదనంగా విజిలెన్స్ సిబ్బందిని శ్రీవారి సేవకులను వినియోగించుకోవాలని అన్నప్రసాద వితరణకు చక్కటి ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాన్ని ఉద్యానవనం చేపట్టే పుష్పాలంకరణ గురించి చర్చించారు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి శ్రీనివాస మంగాపురంలో బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు తిరుమలలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా అన్ని వాహనాలలో కూడా స్వామివారు ఉదయము సాయంత్రము మారా వీధులలో విహరించడం జరుగుతుంది తిలకించడానికి ముఖ్యంగా సమీప గ్రామాల్లోని భక్తులు ఈ ఆలయానికి అలవాటుగా వచ్చేటువంటి తిరుపతి పట్టణ ప్రజలు అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చిపోతున్నటువంటి భక్తులు కూడా ఈ గుడికి వచ్చిపోయే అలవాటు ఉన్నది కాబట్టి వారందరూ కూడా విశేషంగా భావించే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలను రేపు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభించి మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి గరుడ సేవ పదవ తారీఖు నిర్వహించుకోవడానికి రథోత్సవం పద్మూడవ తారీఖు నిర్వహించుకోవడానికి చక్రస్థానం పద్నాలుగవ తారీఖు నిర్వహించుకోవడానికి అంటే విశేషమైన వాహన సేవలు ఇవి ఎక్కువ భక్తుల ఆదరణ పొందినటువంటి వాహన సేవలు వీటన్నిటినీ కూడా చక్కగా కండక్ట్ చేయడానికి వాటన్నిటికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మనము అన్ని విభాగాల అధికారులతో కలిసి సమీక్షించుకోవడం జరిగింది అంతకు మునుపు కపిలి తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలపై ఆలయం వెలుపల అధికారులతో టీటీడీ జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు చర్చించారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఉత్సవాలను నవ నవోన్మేషంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు ఉండాలని ఆదేశించారు వాహన సేవలను తిరునగరి వాసులు చక్కగా వీక్షించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు బ్రహ్మోత్సవాల మధ్యలోని మహాశివరాత్రి రానుండటంతో భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనలో ముందస్తు కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో జైఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశ్వర కపిలేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరవ తారీఖు నుంచి పదిహేనవ తారీఖు వరకు తిరుపతిలోని కపిలేశ్వర ఆలయంలో నిర్వహించుకోవడానికి యావత్ యంత్రాంగం కూడా పూర్తిగా సన్నద్ధమై ఉన్నది అక్కడ కూడా భక్తులు ముఖ్యంగా స్థానికులు విశేషంగా విచ్చేసేటటువంటి ఆలయం అది ముఖ్యంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో శివరాత్రి కూడా ఉన్నది కాబట్టి శివరాత్రికి సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు క్యూ లైన్లు కానీ పార్కింగ్కి సంబంధించి కానీ లైటింగ్కి సంబంధించి కానీ ప్రత్యేకమైన అదనపు ఏర్పాట్లు కూడా అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క ఏర్పాట్లను కూడా సమీక్షించిన ధర్మల పోలీస్ శాఖ వారితో ఇంకొద్దిగా వివరంగా చర్చించి అక్కడ భక్తులకు పట్టణంలో ముఖ్యమైన కూడల్లో ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ నంది సర్కిల్ దగ్గర ఎక్కడ కూడా ఎవరు భక్తులకు ఇబ్బంది కలగని రీతిలో వాహనంలో ఇతరత్ర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇబ్బంది కలగని రీతిలో అన్ని రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి అదేవిధంగా భక్తులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి సూచనలకు అనుగుణంగా పోలీస్ శాఖ వారి సూచనలకు అనుగుణంగా వారందరూ కూడా కపిల తీర్థ దర్శనానికి కానీ అక్కడ బ్రహ్మోత్సవాలలో పాల్గొనడానికి కానీ ముఖ్యంగా శివరాత్రి రోజు అక్కడ స్వామివారి దర్శనం శివుని దర్శనానికి వచ్చేటువంటి కపిలేశ్వరుని దర్శనానికి వచ్చేటువంటి వారు కానీ తప్పకుండా అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి వారికి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపతిలోని కపిలదీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేశారు మూలమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు పూర్తయిన తరువాత విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి మూషిక వాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో మూషిక వాహన సేవ కనుల పండుగ జరిగింది భక్తులు మూషిక వాహనంపై వినాయక స్వామి వారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం అర్చక స్వాములు కపిలతీర్థం ఆవరణలోని నమ్మాల్ వార్ సన్నిధిలో పుట్టమన్నను సేకరించి పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి కపిలేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో కూరత్తాళ్వార్ తిరునక్షత్రోత్సవాలు సోమవారం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని కూరత్తాళ్వార్ను ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చారు టీడీడీ పెద్దజయ్య స్వామి చిన్నజయ్య స్వామి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు 
శాత్తు మొర జరిపి మంగళ నేరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఏటా మాఘమాసంలో ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు స్వామివారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో జనవరి పదిహేడవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన అధ్యయనోత్సవాలు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా సోమవారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని అద్దాల మంటపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సినుల వారిని ఆళ్వార్లను వేర్వేరు పల్లకీలపై వేంచేపు చేసి టీటీవీ పెద్దజీయర్ స్వామీజీ చినజీయర్ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించారు అనంతరం నివేదనలు సమర్పించి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు తిరుపతిలోని సంస్కృత విద్యాపీఠంలో ఇరవై ఒకటవ స్నాతకోత్సవ వేడుకలు సోమవారం ఘనంగా జరిగాయి ఈ ఉత్సవానికి భారత ప్రధాన మంత్రి ఆర్థిక సలహా సంఘం అధ్యక్షులు నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు డాక్టర్ వివేక్ దేవరాయ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి స్నాతక ఉపన్యాసం చేశారు విద్యాపీఠం ఛాన్సలర్ ఎన్ గోపాలస్వామి గౌరవ అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు అనంతరం బ్రహ్మ బల్ల పదకు మాధవ ఉపాధ్యాయ బ్రహ్మశ్రీ శ్రీ భాష్యం విజయసారథి బ్రహ్మశ్రీ సలాక రఘునాథ సెమ్మలకు గౌరవ డాక్టరేట్లను ప్రదానం చేశారు అలాగే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీ డాక్టర్ కె అరవిందరావు డాక్టర్ మది కృష్ణారెడ్డిలకు వాచస్పతి పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు అదేవిధంగా వివిధ కోర్సులు శాస్త్రాలకు సంబంధించి వెయ్యి పదమూడు మంది విద్యార్థులకు స్నాతకోత్సవ పట్టాలను అందజేశారు విద్యాపీఠం ఉప కులపతి ఆచార్య మురళీధర శర్మ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రిజిస్టార్ సిహెచ్పి సత్యనారాయణ ఇతర అధ్యాపకులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో నిలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నిత్య కళ్యాణపురంగా భక్తి కాంతులను వెదజల్లుతోంది తిరుమల శ్రీవారి తరహాలోని నిత్య పూజలు విశేష ఉత్సవాలతో భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చే శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రం స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది ఈ సందర్భంగా కళ్యాణ వెంకన్న ఆలయ విశిష్టత పూజాది కంకర్యాల విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం అక్కడ వెలసిన స్వామివారు అచ్చంగా తిరుమల శ్రీవారి అవును తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరి మదిలో మిదిలే ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావం ఇదే స్వామివారి నిలువెత్తు అర్చా స్వరూపం దివ్య శిలామూర్తి సమోహక రూపం అలంకరణ నిత్య పూజా విధానం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ఒక్కటేంటి అంత అన్ని విషయాలలో ఇక్కడి స్వామివారికి తిరుమల క్షేత్రంలో కొలువైన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవానికి ఎంతో దగ్గరి పోలిక ఉంటుంది అందుకే తిరుమల వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకోలేని భక్తులు శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని అదే ఆధ్యాత్మిక తృప్తిని పొందుతుంటారు తిరుపతికి సమీపంలో చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు పచ్చని చెట్లు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతున్న ఈ ఆలయమే శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు పద్మావతి దేవిని పరిణయమాడిన అనంతరం అగస్త్య మహాముని సూచన మేరకు ఆరు నెలల పాటు విడిది చేసిన దివ్య స్థలం ఎంతో పురాణ ప్రాభవంతో వెలిగిపోతున్న స్వామివారి ఆలయానికి చేరుకోగానే ఐదంతస్తులు ఏడు కలశాలతో సమున్నత భక్తి వైభవంతో కనువిందు చేసే ఆలయ రాజగోపురం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తూ ఉంటుంది ఈ రాజగోపురంపై సీతారామలక్ష్మణులు ఆంజనేయ స్వామి శ్రీకృష్ణుడు శేషపాంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ రంగనాథ స్వామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వాళ్లతో పాటు నలువైపుల గరుడాళ్ల దివ్య ప్రతిమలు ఎంతో మనోహరంగా తీర్చిదిద్ది ఉంటాయి ఆలయ రాజగోపుర మహద్వారం దాటి లోపలకు వెళ్లగానే ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది భక్తులు ఇక్కడ కొబ్బరికాయలు కొట్టి దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ధ్వజస్తంభానికి నలువైపుల శంఖు చక్రాలు ఆంజనేయుడు గరుత్మంతుడు కొలువై ఉన్నారు ఇక ఆ 
ఆలయ ముఖమండపంలో స్వామివారి ద్వారపాలకులైన జయ విజయులు ముందుగా భక్తులకు కనిపిస్తారు వారి అనుమతి అనంతరం ఎదురుగా నిలవైన గరుత్మంతుడికి ప్రణమిల్లి గర్భాలయంలో నిలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శించుకుని దివ్యానుభూతితో పులకిస్తారు ఇదే ప్రాంగణంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవాలను కొలువు తెచ్చి నిత్య పూజలు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు ఆలయ ముఖమండప నిర్మాణం అలనాటి శిల్పకళా వైభవానికి తార్కాణంగా నిలుస్తోంది ఇక్కడే ఘంటా మండపం కూడా నిర్మితమై ఉంది శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆలయం వెలుపల ఎదురుగా ఉన్న భక్తాంజనేయ స్వామి వారికి ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు పదకొండు గంటలకు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పలు రకాల నైవేద్యాలను నివేదిస్తారు ఈ సమయంలోనే అర్చకులు పరిచారకులు గంటా మండపంలోని నైవేద్య గంటలను మోగిస్తారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవర్లను ప్రతిరోజు పల్లకీపై వేంచేపు చేసి ఆలయం నుండి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య ఊరేగింపుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని కళ్యాణ మండపానికి తీసుకువస్తారు అక్కడ స్వామి అమ్మవార్లకు ఉదయం పదకొండు గంటలకు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ వేడుకలో భక్తులు దంపతి సమేతంగా పాల్గొని తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఇక కళ్యాణం కాని యువత యువకులకు కళ్యాణోత్సవం అనంతరం ఇక్కడ అర్చకులు స్వామివారి కంకణాన్ని ధరింపజేస్తారు వీరికి ఆరు నెలల లోపు కళ్యాణం అవుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఇక ఆలయంలోని గర్భాలయ గోపురంపై పలు దేవతామూర్తులు కొలువై ఉన్నారు గర్భగుడి ప్రాకారంపై విఘ్నాలను తొలగించే విఘ్నేశ్వరుడు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి శేషుడి పడగనేడలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నందిపై శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనమిస్తారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని నాగుల పుట్ట వద్ద భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఆలయంలోని స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులు ఆలయం వెలుపల తీర్థం శఠారి ప్రసాదాలను స్వీకరిస్తారు ఇక టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆలయ ప్రాంగణంలోనే సిబ్బంది ప్రతిరోజు స్వామివారి పూజా కైంకర్యాలకు అవసరమయ్యే శిఖామణి కంఠసరం కళ్యాణోత్సవ మాలలు తాయారు దండలతో పాటు ఇతర రకాల పూమాలల్ని అందంగా తయారు చేసి స్వామివారికి సమర్పిస్తారు ఇటీవలే ఈ ఆలయంలో టిటిడి కోట్లాది రూపాయలను వెచ్చించి ఆలయం చుట్టూ ఎత్తైన రాతి ప్రాకార నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది ఈ ప్రాకారం చుట్టూ ఏర్పాటైన చిన్నపాటి ఉద్యానవనం భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా రెండు ప్రసాద వితరణ కౌంటర్లు తాగునీటి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామివారిని కూడా భక్తులు దర్శించి దీవెనలు అందుకుంటారు ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న స్వామివారి పుష్కరిణి ఆలయం పక్కనే శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి అలంకార మండపాలు ఉన్నాయి ఈ మండపం నుంచే స్వామివారి వాహనాలు నాలుగు మాడ వీధుల్లోకి బయలుదేరతాయి ఆలయ మహద్వారపు ప్రాంగణంలో ఆలయంలో జరిగే పలు రకాల ఆర్జిత సేవలకు సంబంధించిన టికెట్ల కౌంటర్ ను ఏర్పాటు చేశారు భక్తులు ఈ కౌంటర్ ద్వారా సేవలకు సంబంధించిన టికెట్లను పొందుతారు ఈ ఆలయంలో ప్రతి శనివారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుచి ఉత్సవం ప్రతి పౌర్ణమికి గరుడ సేవ ప్రతి వైకుంఠ ద్వాదశికి చక్రస్నాన మహోత్సవం మాఘమాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను కూడా భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తారు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్ లోని శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం నిర్వహించారు 
గర్భాలయంలో కొలువైన మహేశ్వరుని లింగ స్వరూపానికి అర్చక స్వాములు నమ్మక చమకాలు పఠిస్తూ పంచామృతాలు ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించి స్వామివారికి మంగళహారతులు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరు మండలం కాటంరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నగర్లో కొలువైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి దేవస్థానంలో తృతీయ వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గోపూజ వినాయక స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం చందన అలంకరణ పుష్పాలంకరణలతో అర్చనలు చేశారు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మాఘమాసాన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు పరమశివుని ఆలయాలు భక్తుల శివనామ స్మరణలతో పులకించాయి అభిషేకాలు అర్చనలు లింగాష్టక పారాయణాల్లో భక్తులు పాలు పంచుకుని పరవశులయ్యారు అభిషేక ప్రియుని సేవించి పులకించారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం కడపలో నిలవైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది భక్తులు సామూహికంగా లింగాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ పంచామృతాలు ఫలరసాలతో అభిషేకం జరుపుకుని తన్మయులయ్యారు తర్వాత చక్కగా అలంకరించి అర్చకులు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా పామిడి గ్రామంలోని పురాతన శ్రీ భోగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా పరమశివుడికి పవిత్ర జలాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు చక్కగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉపాలయంలో నెలవైన శ్రీ విఘ్నరాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామివారిని సేవించి భక్తులు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేశారు విజయనగరం కోట జంక్షన్ లో కొలువైన శ్రీ వీర రాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం శివనామ స్మరణతో పులకించింది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా శివుని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు అర్చకులు శ్రీ వీర రాజేశ్వర స్వామివారికి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే విజయనగరం ఎన్సిసి నగర్ లో నెలవైన శ్రీ పశుపతినాథ స్వామి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది శ్వేతవర్ణ శోభిత స్ఫటిక లింగానికి అర్చకులు అభిషేకం నిర్వహించి హారతులిచ్చారు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో తేజోభరితంగా అనుగ్రహించిన పశుపతినాథ స్వామికి భక్తులు నిరాజనలు సమర్పించారు చారిత్రక శైవ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ ఉమా రుద్రకోటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా ఉమా రుద్రకోటేశ్వర స్వామికి అర్చకులు విశేషంగా అభిషేకం చేశారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేకాన్ని వీక్షించి తరించారు అనంతరం శ్రీ వినాయక స్వామివారికి పార్వతీదేవి అమ్మవారికి పూజలు జరిగాయి ఆలయ ఆవరణలోని నాగదేవతలకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటికిటలాడింది స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకుని బోనాలు సమర్పించే భక్తులతో ఆలయం కలకల్లాడింది శ్రీ భ్రమరాంబికా సమేత మల్లికార్జున స్వామివారిని దర్శించి భక్తులు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు అమ్మవారి ఆలయాలు భక్త శోభితంగా కనువిందు చేశాయి విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలోని శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయాల్లో నిర్వహించిన పూజలు భక్తులను పరవశులను చేశాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లిలోని శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి వారికి షోరసోపచారాలను పూర్తి చేసి వివిధ రకాల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు జరిపారు భక్తులు చల్లని తల్లిని సేవించి తన్మయులయ్యారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ మండలం కేశవాపురం జగన్నాథపురం గ్రామాల మధ్య నెలకొని ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానంలో విశేష పూజలు జరిగాయి అమ్మవారిని మనసారా కొలిస్తే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం మాఘమాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు దివ్యమైన అలంకారాలతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారికి అర్చనలు ప్రత్యేక పూజలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కనకదుర్గమ్మను సేవించి భక్తులు తన్మయ్యలయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం మండలం తుండూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ ముత్యాలమ్మ మారెమ్మ మహాలక్ష్మి అమ్మవార్ల యాభై ఆరవ జాతర మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ముత్యాలమ్మ తల్లిని సేవించి మొక్కుకుంటే తమ చిన్నారులకు అనారోగ్యం దరిచేరదని భక్తుల నమ్మకం ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవార్లకు ఏటా మాఘమాసంలో జాతరను కోలాహలంగా జరపడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు గరగ నృత్యాలు భేతాల వేషాలు భక్తులను విశేషంగా అలరించాయి డప్పు వాయిద్యాల మధ్య కళాకారులు ప్రదర్శించిన కళారూపాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలకు పరిసర జిల్లాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని తూర్పుపాలెంలో నిలవైన శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది మాఘ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో విశేషంగా అభిషేకం చేశారు తరువాత రాజరాజేశ్వర స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి నామస్మరణలు చేశారు 
సోమవారం పర్వదినాన జరిగిన ఈ అభిషేకాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారి మంగళహారతులు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్టం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పేదల తిరుపతిగా ప్రసిద్ది చెందిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక సేవల్లో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని పునీతులవుతున్నారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆలయ ఆవరణలోని కోనేటిలో పుణ్యస్థానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాజనం వేదికపై శుక్రవారం నాగస్వరం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు చెన్నైకి చెందిన అడయార్ ఎస్ జయరామన్ బృందం ప్రదర్శించిన నాదస్వర కచేరీ భక్తులను విశేషంగా అలరించింది హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది శ్రీమతి మాధవి మారెళ్లపూడి శిష్య బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం భాగ్యనగర వాసులను విశేషంగా అలరించింది ఇప్పటి వరకు అరవై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది అలిపిరి మార్గంలో భక్తులు రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఎంతో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ